हेलो बच्चों वेलकम टू अमेजोन अकेडमी टू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट वेरी पॉपुलरली नोन एज वाई तो बच्चों इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो लेट सी वॉट वीम टू डिस्कस इन दिस लेसन तो बच्चों वाई एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस द कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस वॉट हैपन्स इफ वी चेंज द स्लिट विथ इन वाई तो बच्चों कमिंग ऑन टू दी एक्सपेरिमेंट तो बच्चों थॉमस यंग करके जो साइंटिस्ट उन्होंने यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एंड जस्ट लाइक यू नो थ्रू हॉर्जेंस प्रिंसिपल वी नो दैट यू नो लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव तो उस वेव थ्योरी को एक्सप्लेन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से किया था और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया था तो बच्चों इफ यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अस्कमेटिक फॉर दिस सेटअप तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने एक डबल स्लेट का फॉर्मेशन किया था and uh, we know that you know we need coherent sources for performing such kind of uh, uh, interference pattern तो उन्होंने बच्चों ये जो interference pattern है इन दो slits के through perform किया था और ये दो slit effectively दो coherent source की तरह behave कर रहे थे so he took a single source और जैसे कि हमें पता है point source का बच्चों wave front जो है वो spherical होता है <coughs> तो उन्होंने wave front को divide करके दो coherent sources को form किया right so these are the two slits now this is the side view uh, so agar main uh, dusre side se dekhun suppose main is taraf se uh, in do slits ko dekhunga to they will look probably like this okay so this uh, is slit 1 right and this is slit 2 so these are very very thin hai na bahut hi zyada thin hote hain bachcho tabhi aap uh, ek interference pattern observe kar paoge aur yahan par samne ek screen hai to yahan unhone bachcho इस इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो बच्चों ये सेटअप uh, में देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड कन्वेंशन विच वी नीड टू रिमेंबर तो बच्चों ये हमारा हो गया यहाँ पे स्लिट प्लेन दिस इज द स्क्रीन राइट दिस इज द स्लिट प्लेन तो बच्चों इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल डी राइट दिस इज द स्टैंडर्ड और बच्चों दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी ओके सो दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन अब जब बच्चों से इंटरफेरेंस uh, पैटर्न हमें जब ऑब्जर्व करना है तो वी कैन से दैट यू नो लाइट रेज रीचिंग दिस पॉइंट और यहाँ से भी बच्चों अगर एक लाइट रे वेव फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे जब मीट करेगी दूसरी लाइट रे से तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखेगा तो बच्चों उस पॉइंट पे जिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस इंटरफेरेंस पैटर्न को दैट वी कैन टेक एज अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सेस ओके और बच्चों ये जो एंगल बनाएगा आ, अगर हम इसको सेंटर से जोड़ें सो दिस एंगल इज टेकन एज थीटा ओके सो दिस इज दी स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ अ वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट सेटअप अब बच्चों इसमें हमें बेसिकली क्या करना है वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू नो वाई थीटा डी कैपिटल डी और हमें पाथ डिफरेंस का यूज करके है ना पाथ डिफरेंस का यूज करके हमें uh, हमें इनफैक्ट पार्ट डिफरेंस ही लिखना है पहले तो और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसे तरीकों में जैसे कि वाई का फंक्शन वो बनने लग जाए ना वाई हमें मिल जाए इन टर्म्स ऑफ जो अदर पैरामीटर्स हैं तो बच्चों ध्यान से हम देखें तो पहले हमारा काम है उसमें पार्ट डिफरेंस निकालना ना वी कैन सी दैट यू नो फॉर द फर्स्ट स्लिट दी डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इज एक्स एंड फॉर द सेकेंड स्लिट इट इज कवरिंग डिस्टेंस एक्स सो पाथ डिफरेंस बच्चों फॉर श्योर पाथ डिफरेंस जो होगा यहाँ पे That we can write as delta x. That is nothing but x2 minus x1. Okay. अब बच्चों ये x2 minus x1 है क्या? उसके लिए उसको निकालने के लिए there are certain assumptions that we have to uh, consider. तो बच्चों क्या assumptions हैं इसमें? इसको मैं यहाँ side में लिख रहा हूँ. तो assumptions जो हैं बच्चों YDSC experiment में. Uh, so the first assumption is monochromatic light. तो single wavelength बच्चों हम यहाँ पे use करते हैं. Okay. So monochromatic light is used. सेकेंड जो बच्चों एजम्पन है दैट इज कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी एंड द थर्ड एजम्पन इज दैट थीटा इज स्मॉल ओके तो हर जगह हम देखेंगे कि किस तरह से वो एजम्पन यूज होंगे बट पहले हम ये सोचते हैं कि इस डायग्राम से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो बच्चों अगर हम ये ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कैपिटल डी बहुत ज़्यादा बड़ा है सो ऑब्वियसली अभी इस डायग्राम में ऐसा फील नहीं हो रहा बट क्योंकि जिससे आप ढंग से समझ पाओ इसीलिए डायग्राम ऐसे बनाया दवाई कैपिटल डी इज यू नो हंड्रेड थाउजेंड टाइम स्मॉल डी सो इफेक्टिवली वी कैन से दैट यू नो 
अगर हम ध्यान से ये थीटा देखें तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यू नो अप्रॉक्सीमेटली दीज टू एंगल्स विच आई हैव जस्ट मार्क्ड आर ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू थीटा बिकॉज कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी ओके अब बच्चों अगर मैं दो ऑलमोस्ट पैरल लाइन्स को देखूँगा ना सो so ये अगर दो ऑलमोस्ट पैरल लाइन्स हैं और इसका मुझे अगर डिफरेंस निकालना है तो अगर मुझे पता है कि दीज आर ऑलमोस्ट पैरल सो आई कैन जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द स्मॉलर लाइन टू द लार्जर लाइन तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना बच्चों ये ही हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स दिस इज नथिंग बट दी डेल्टा एक्स सो इफ आई जस्ट ऑब्जर्व क्लोजली तो मैं अगर इसी को ध्यान से देखूं तो बच्चों इसमें आई कैन श्योरली से दैट यू नो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस डिस्टेंस इज डी राइट और बच्चों ये एंगल मैंने जैसे यहां पे लिखा इट इज अप्रोक्सीमेटली थीटा तो अगर बच्चों उस लॉजिक से जाए नीचे वाला एंगल भी अप्रोक्सीमेटली थीटा है तो ये एंगल बच्चों नाइनटी वन थीटा हो जाएगा तो उस लॉजिक के हिसाब से आप बोल सकते हो दैट दिस एंगल विल अगेन कम आउट टू बी थीटा so this delta x is nothing but equal to d sin theta now this is a extremely important uh, value that we get right delta x ki value jo hai hamare liye bahut useful hai to isko bachcho hum acche se dhyan rakhenge aur isme kaun sa assumption use kiya humne yahan pe bachcho assumption use kiya ki capital d is much much greater than small d tabhi hum is value ko aise likh payenge theek hai to bachcho ye i hope aapko samajh mein aa gaya and इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये जो डेरिवेशन किया है हमने जो लिखा है जिस तरह से वो आगे भी आपको यूज़ करते रहना पड़ेगा अब अगर मैं बच्चों ऑब्जर्व करूं कि मुझे वाई को इंट्रोड्यूस करना है इसमें तो उसको कैसे करूंगा तो बच्चों डेल्टा एक्स को जो मैं डी साइन थीटा लिख रहा हूं इसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं डी टैन थीटा सोचिए क्यों बिकॉज ऑफ द सेकेंड एजम्पन दैट थीटा इज स्मॉल राइट थीटा जो है वो बहुत छोटा है थीटा इज स्मॉल राइट तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा मैं बोल सकता हूँ और ये किसके बराबर होगा बच्चों लेट मी सी अगेन एट द बैक तो टेन थीटा को देखिए बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो टेन थीटा बच्चों किसके बराबर है वाई डिवाइड बाई डी इफ आई जस्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल सो बच्चों यहाँ पे अगर थीटा है यही डिस्टेंस हमने वाई बोला है एंड दिस इज डी सो दिस कम्स आउट टू बी डी इन टू वाई डिवाइड बाई डी विच एम्प्लाइज डेल्टा एक्स बच्चों आ गया वाई डी वाई डी अब ये फॉर्मूला लिखने में बच्चों हमने जो यूज किया है अजम्पन दैट थीटा इज स्मॉल ओके तो बच्चों हमें <coughs> ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले कैसे आए हैं और क्या अजम्पन हमने कहाँ पे यूज किया है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओके तो एक बार बच्चों की डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वाई अब अगर मुझे सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो मुझे पता है कि डेल्टा एक्स को बच्चों एन लैमडा से इक्वेट किया जा सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो मुझे पता है कि उसको मैं टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू से इक्वेट कर सकता हूं तो उस लॉजिक का हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग की ब्राइट जोन्स और डार्क जो जोन्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे और उन रीजन्स को उन बैंड्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं बच्चों विच आर कॉल्ड फ्रिंजेस ठीक है तो उन रीजन्स को हम अब डिस्कस करते हैं बच्चों so the pattern of bright and dark bands in the region of interference are termed as fringes. तो स्क्रीन के ऊपर बच्चों जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ बनेगा ब्राइट फ्रिंज और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ बन जाएगा बच्चों डार्क फ्रिंज तो हम अगर पहले डिस्कस करते हैं ब्राइट के लिए सो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर ब्राइट फ्रिंज आई कैन से दैट यू नो डेल्टा एक्स जो हमने निकाला इज इक्वल टू वाई अगर आप पीछे देखें ध्यान से वाई डी वाई डी तो ये बच्चों हो जाएगा इक्वल टू एन लैमडा एंड दे फोर यहाँ वाई की वैल्यू आ गई बच्चों एन टाइम्स लैमडा डी डिवाइड बाई डी एंड हेयर बच्चों एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी फिर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन अब हम सोचते हैं कि इसमें एक तो अब प्लस माइनस क्यों लिखा है हमने तो एक एक करके डिस्कस करें तो बच्चों एन इक्वल टू जीरो के करिस्पॉन्डिंग देखिए क्या हो रहा है वाई आ गया जीरो एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग देंट्रल मैक्सिमा राइट सेंट्रल मैक्सिमा एंड इट्स क्वाइट लॉजिकल दैट इफ यू ऑब्जर्व वाई डी ऐसी सेटअप तो बच्चों उसमें अगर आप बिल्कुल सेंटर की बात करो तो इस सेंटर पे बच्चों पार्ट डिफरेंस कुछ है ही नहीं दोनों जो वेव्स uh, आ रही है उनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है देर फोर कोई फेस डिफरेंस तो पहले भी नहीं था और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि uh, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस होना ही होना है एंड देर फोर दिस इज द रीजन फॉर अ ब्राइट फ्रेंच देर फोर इंटेंसिटी यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगी मैक्सिमम ओके okay, तो बच्चों यहाँ ये यह हमें ध्यान रखना है फिर n इज इक्वल टू वन पुट किया तो प्लस माइनस वन इनफैक्ट तो y आ गया बच्चों प्लस माइनस लैमडा डी बाई डी एंड दिस इज दी 
फर्स्ट मैक्सिमा राइट इसको हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं तो बच्चों ये रीजन जो हमें पार्ट डिफरेंस ऊपर की तरफ मिलेगा वैसे ही बिल्कुल सिमेट्रिक पार्ट डिफरेंस नीचे की तरफ भी मिलेगा तो इसलिए एक अगर एन इक्वल टू वन ऊपर है तो एक एन इक्वल टू वन नीचे भी है राइट उसको हम ऐसे माइनस वन बोल सकते हैं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ वाई इन नेगेटिव बट हाँ ये हमें ध्यान रखना है कि जो पैटर्न ऊपर दिख रहा है बिल्कुल सिमेट्रिक पैटर्न नीचे भी दिखेगा तो ये हम ध्यान रखेंगे सिमिलरली बच्चों एन को अगर मैं प्लस माइनस टू पुट करूँ तो वाई आ जाएगा अब प्लस माइनस टू लैमडा डी बाई डी एंड दैट विल बी सेकेंड मैक्सिमा ठीक है और इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा तो बच्चों इसको हम अच्छे से ध्यान रखें यहाँ पे आप इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो और सोच सकते हो कि वो आई मैक्स जो होगा वो क्या आएगा बिकॉज दोनों बिल्कुल सेम ही है सिमेट्रिक स्लिट्स हैं तो दोनों का अगर इंटेंसिटी आई नॉट आई नॉट मान ले बच्चों तो क्या बन जाएगा ये रूट ऑफ आई नॉट प्लस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर ओके एंड दैट विल बी नथिंग बट फोर आई नॉट तो अगर हमें किसी रैंडम पॉइंट के लिए इंटेंसिटी लिखना है तो हम इसको पीछे भी लिख सकते हैं बच्चों तो इंटेंसिटी वहाँ पर क्या होगा आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट आई नॉट कॉस डेल्टा फाइव राइट तो ये हो जाएगा बच्चों टू आई नॉट वन प्लस कॉस डेल्टा फाइव और बच्चों ये डेल्टा फाइव कैसा आएगा वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स तो बच्चों हम यूज कर सकते हैं दैट डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा इन टू डेल्टा एक्स तो वहां से डेल्टा फाइव आ गया तो उसको आप पुट कर देंगे तो इंटेंसिटी एट एनी लोकेशन हमें मिल जाएगा ध्यान रखें तो बच्चों जैसे हमने ब्राइट uh, फ्रिंज का डिस्कशन किया वैसे ही हम डार्क के लिए भी लिख सकते हैं सो फॉर डार्क फ्रिंज डार्क फ्रिंज के लिए बच्चों हम ये बोल सकते हैं दैट uh, जो इस केस में हमने पीछे जैसे डेल्टा एक्स को एन लैमडा से इक्वेट किया था तो यहाँ पे बच्चों डेल्टा एक्स जो होगा जो कि वाई डी बाई डी है उसको इस बार हम इक्वेट कर देंगे टू एन प्लस वन इन टू लैमडा बाई टू राइट और उससे बच्चों वाई जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू लैमडा डी बाई टू डी ठीक है और इसमें मैं बाहर ही प्लस माइनस लगा रहा हूँ जिससे कि मैं इस तरह से इसको सोच पाऊँ कि एन की जो इंटीजर वैल्यू आएगी जो रखेंगे हम वो पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे और जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें और जो भी आंसर आएगा वो सिमेट्रिकली जैसे ऊपर आएगा वैसे ही नीचे भी आएगा तो बच्चों यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो पे देखिए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस लैमडा डी वाई टू डी आनी भी चाहिए बच्चों दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में आ जाएगी डार्क फ्रिंज ठीक है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा ओके एंड सिमिलरली एन इक्वल टू वन पे वाई जैसे आ गया प्लस माइनस लैमडा इनफैक्ट थ्री लैमडा डी बाई टू डी तो ये हो जाएगा सेकेंड मिनिमा राइट एंड सो ऑन तो बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जाएंगे तो पहले आएगा बच्चों फर्स्ट मिनिमा और फिर आएगा फर्स्ट मैक्सिमा ठीक है तो जस्ट बाय लुकिंग एट दी वैल्यू ऑफ वाई वी गेट दिस आइडिया अब बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टर्म रहता है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विथ सो उसको भी समझते हैं हम आ, तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेंटर पे आ, एक सेंट्रल मैक्सिमा है जो कि वाई इक्वल टू जीरो पर है फिर बच्चों जब ऊपर जाते हैं हम स्क्रीन पे तो वाई इज इक्वल टू लामडा डी बाय टू डी राइट उस पर मिनिमा है है ना फिर बच्चों ऊपर जाते हैं तो लामडा डी बाय डी पर फिर मैक्सिमा है और इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा तो हमें क्या दिखता है इसका मतलब कि यू नो स्क्रीन पर मैक्सिमा आया और फिर मिनिमा का मतलब वहाँ पे डार्कनेस आ गई क्योंकि अगर आप इस पर इंटेंसिटी निकालोगे आई मिन तो ये तो बच्चों रूट आई नॉट माइनस रूट आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और ये तो जीरो ही आ गया इसका मतलब जहाँ पे मिनिमा है बच्चों वहाँ पर डार्कनेस रहेगी यहाँ पर डार्कनेस का जोन रहेगा तो यहाँ पर बच्चों डार्क सा जो जोन रहेगा फिर यहाँ पर ब्राइट आ जाएगा ठीक है ब्राइटनेस रहेगी फिर डार्कनेस आ जाएगी एंड इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा तो हम क्या बोलते हैं बच्चों फ्रिंज विथ में कि दो कॉन्जिक्यूटिव या इनफैक्ट दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट रीजन्स के बीच का जो गैप है यू नो दैट कंस्टिट्यूट्स अ फ्रिंज और वी कैन आल्सो से दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप है दैट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स अ फ्रिंज विथ राइट तो फ्रिंज विथ को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया और इसको हम बोलते हैं बच्चों बीटा फ्रिंज विथ बीटा इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट 
और डार्क फ्रेंच राइट तो बच्चों ये बीटा की वैल्यू क्या होगी अब अपन लॉजिकली देख सकते हैं कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क का बीच का गैप देखें बच्चों तो वो कॉन्स्टेंट ही आ रहा है दैट इज लैमडा डी बाई डी ठीक है तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों बीटा की और इसको हमें ध्यान रखना दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तो बच्चों ये बेसिक चीजें ध्यान रखते हुए अगर हम देखें अब इफेक्ट ऑफ स्लिट विथ इन वाई तो बच्चों व्हाट व्हाट डज इट व्हाट 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 इज द डिफरेंस अगर हम विथ चेंज करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है तो बच्चों इसके लिए हम दूसरा व्यू देखते हैं जो हमने स्लिट्स का बनाया भी था पीछे सपोज ये थिकनेस है और मान लीजिए मैंने इसकी डबल थिकनेस करी तो इनमें क्या अंतर है बच्चों स्लिट्स में क्या होता है वॉट वी अज्यूम इज दैट दीज आर दी पॉइंट सोर्सेज पॉइंट सोर्स का मतलब है कि जितनी रोशनी इनके ऊपर गिर रही है ना बच्चों वो सारी की सारी इकट्ठी होकर एक पॉइंट सोर्स पर जा रही है तो बच्चों अगर आपने डबल कर दिया विथ को लेंथ वही है तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसका जो एरिया है है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी विथ ठीक है और अगर बच्चों एरिया प्रोपोर्शनल टू विथ है तो जो पावर गिर रही है क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो पावर बच्चों हो जाएगा बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू विथ तो जो भी पावर इस पर इंसिडेंट है वो ज्यादा हो जाएगी एरिया के हिसाब से और वो अगर प्रोपोर्शनल टू विथ हो गया तो हम क्या बोलेंगे बच्चों इसमें कि जो इंटेंसिटी होगी स्लिट की दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी विथ ऑफ स्लिट है ना इसमें आप स्टैंडर्ड वाले फॉर्मुलों से ना जाए कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाए कि सर इंटेंसिटी तो पावर अपॉन एरिया होता है उससे नहीं जाए इसको ऐसे सोचें कि जो भी रोशनी गिर रही है इसके ऊपर थ्रू दैट पॉइंट सोर्स ओके राइट तो दैट होल पार्ट इज बींग यूज एज अ सिंगल सोर्स तो जो भी उसके ऊपर रोशनी गिरी अगर आपके यू नो खिड़की आप लें एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ आपको इफ यू टेक अ विंडो एट योम इफ द साइज ऑफ द विंडो इज डबल मतलब एरिया डबल कर दें तो उसके ऊपर डबल रोशनी गिरेगी तो पूरी की पूरी रोशनी आप इकट्ठी करके एक पॉइंट सोर्स उससे बना रहे हो तो अब उस पॉइंट सोर्स जो इकट्ठी किया आपने उसका पावर डबल हो गया तो पावर डबल हो गया तो वो इंटेंसिटी भी डबल देगा है ना जो भी उस पॉइंट सोर्स के बाद आप उसको उससे मतलब लाइट आगे फॉरवर्ड कराएंगे तो वो आइडिया हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिखा है इंटेंसिटी ऑफ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू दी विथ ऑफ स्लिट तो अगर आपने सपोज करिए कि ऊपर जो स्लिट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और इसकी डबल विथ है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे टू आई नॉट ठीक है तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में ओके तो लेट एस गो ऑन टू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं so in a young's double slit experiment the part difference at a certain point between two interfering waves is 1/8th of wavelength to bachcho delta x de rakha hai unhone lambda by 8 okay so what is the ratio of intensity at this point to the center of the bright fringe to bachcho center of bright fringe pe to for sure humne discuss kiya hai that it is you know intensity uh, 4 i not ho jayegi agar hum calculate karna chahe to you know max intensity ho gayi to idhar aap dekhen to humne देखा था कि फोर आई नॉट होती है मैक्स इंटेंसिटी सो अब हमें सोचना है कि यू you नो know, उस पॉइंट पे कितनी है जिसपे डेल्टा एक्स लैमडा बाई एट है तो बच्चों डेल्टा फाइन निकालते हैं एक बार देखें कितना आ रहा है क्योंकि फॉर्मूला जो है इंटेंसिटी का उसमें पता है कि आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट आई नॉट कॉस डेल्टा फाइव आता है राइट तो मुझे डेल्टा फाइव चाहिए तो देखें क्या आता है डेल्टा फाइव तो टू पाए पा लैमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है Which is equal to two pi by lambda into lambda by eight. That comes out to be pi by four. So, बच्चों जैसे ही आप इसमें pi by four रखोगे, तो ये बन जाएगा बच्चों intensity i not plus i not two i not हो गया plus. This is two i not cos pi by four is one by root two. तो ये आ गया बच्चों i not into two plus root two. Okay. तो बच्चों ये ratio निकालना है हमें इसमें. रेशियो किसका लेना है इसका मतलब आई नॉट इंटू टू प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई फोर आई नॉट एंड इफ यू जस्ट कैलकुलेट दिस बच्चों ये रूट टू को अपन अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट फोर ले लेते हैं सो दिस विल बी थ्री पॉइंट फोर आई नॉट अपॉन फोर आई नॉट एंड अप्रॉक्सीमेटली दिस कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट एट फाइव विच गिवज यू ऑप्शन डी ओके तो बच्चे इस पर देखें क्वेश्चन सो इन अंग डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ स्लिट विथ इज नाइन टू फोर फाइन द रेशियो इंटेंसिटी टू मैक्सिमा एंड मिनिमा ओके क्लोज टू दी सेंट्रल फ्रिंज तो बच्चों स्लिट की जो विथ है वो नाइन इंस टू फोर है मतलब एक स्लिट की इंटेंसिटी अगर नाइन आई नॉट ले लें तो दूसरे स्लिट की इंटेंसिटी बच्चों फोर आई नॉट होगी तो अपॉन आई मिन जो होता है बच्चों आई मैक्स अपॉन आई मिन इसका फॉर्मूला क्या है रूट ऑफ आई वन फर्स्ट स्लिट रूट ऑफ आई टू दूसरी स्लिट का डिवाइडेड बाय 
रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू इसका स्क्वायर करना है है ना जैसे कि हमने इस तरह के फॉर्मूले पीछे भी लिखे हैं राइट सो वी जस्ट है तो बच्चों की क्या आ जाएगा दिस विल बी थ्री रूट आई नॉट और दूसरा आ जाएगा बच्चों टू रूट आई नॉट अपॉन थ्री रूट आई नॉट माइनस टू रूट आई नॉट एंड उसका स्क्वायर तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास फाइव स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव अपॉन वन स्क्वायर दैट इज वन और रूट आई नॉट कैंसिल हो गया तो ये हमारा बच्चों आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एक और क्वेश्चन देखे बच्चों सो जेट टू थाउजेंड थर्टीन में आया क्वेश्चन है इन दी यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा दी पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एन इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट हैविंग हाफ दी पीक इंटेंसिटी इज नो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि उसने हाफ दी पीक इंटेंसिटी बोला है तो पीक इंटेंसिटी बच्चों हमारे पास होता है फोर आई नॉट अगर मैं आई नॉट आई नॉट दोनों स्लेट की मान लूँ और हाफ ऑफ दिस मतलब हो गया टू आई नॉट राइट तो बच्चों अगर हमें पाथ डिफरेंस चाहिए तो फिर से मैं वही सोचूंगा कि अगर मैं डेल्टा फाइन निकाल दूं और पाथ डिफरेंस चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा अगर डेल्टा फाइव आ गया और डेल्टा फाइव बच्चों इंटेंसिटी पता है इन टर्म्स ऑफ मैक्स इंटेंसिटी तो आ जाना चाहिए फिर टू आई नॉट क्या बराबर कर दें बच्चों आई वन प्लस आई तो आई वन आई वन प्लस आई क्या होगा इसमें आई भी आई है बच्चों और आई भी आई है प्लस टू रूट आई कॉस डेल्टा फाइव तो बच्चे टू आई नॉट तो कैंसिल ही हो गया एंड हेयर वी गेट कॉस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज डेल्टा फाइव आ गया बच्चों टू एन प्लस वन पाई बाई टू थिंक तो एन की वैल्यू जीरो होगी तो पाई बाई टू आ गया बच्चों कॉस पाई बाई टू जीरो एन की वैल्यू वन होगी तो ये थ्री पाई बाई टू आ गया फिर जीरो एंड सो ऑन राइट तो ये एन इंटीजर है अब बच्चों ये अगर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा फाइव क्या हो गया डेल्टा फाइव लिख सकते हैं हम एंड इन फैक्ट हमें सॉरी डेल्टा फाइव मिला है तो डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा फाइव को हम पुट कर दें एज टू एन प्लस वन पाई बाय टू इज इक्वल टू टू पाई बाय लामडा इन टू डेल्टा एक्स तो बच्चों बहुत आसानी से दिखना चाहिए कि पाई गेट्स कैंसल्ड आउट डेल्टा एक्स आ गया बच्चों टू एन प्लस वन इन टू लामडा डिवाइड बाय फोर प्लीज़ चेक करें तो बच्चों ये अगर हम इसमें ध्यान से लिखेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा तो ये हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू दे देगा तो इसमें भी इंटीजर वैल्यूज ये एन जीरो वन टू एंड इस तरह से चलता रहेगा सो दिस विल गिव अस दी आंसर एज ऑप्शन बी तो बच्चा आई होप यू लाइक डेट हमने वाई का काफ़ी डिटेल में इसमें डिस्कशन किया जो काम की चीज़ें थी अगर आप उसको याद रख लें किस तरह से हम फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को रिलेट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है वो कैसे लिखते हैं हम है ना वो सब चीज़ें आप ध्यान रख लें तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही डूएबल होंगे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको उतनी ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो बच्चों थैंक्स लॉट हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट बाय For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.